ഇരിക്കുകയാണ് വയനാടിൻ്റെ ചുരം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനാണ് പൂക്കോടിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴിയാണിത് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കൊരു പാർക്കിംഗ് കാണാൻ പറ്റും പൂക്കോട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വൺ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഞങ്ങൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാതെ പൂക്കോടിൻ്റെ ലേക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കും കാശിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വഴിക്കും പോവാം അല്ലാണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാലും രണ്ട് വഴിയിട്ടേ പൂക്കോട്ടിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ അധികം ആളുകളും പാർക്കിങ്ങിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാതെ സൈഡിലൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ ആരെയും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നഗരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഈ വഴി പോയതാണ്ട് പൂക്കോട് ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താറായി ശരിക്കും നമ്മൾ വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ പൂക്കോട് ലേക്കിന് ചുറ്റും വനവും പിന്നെ കുറേ കൊടു കൊടുമുടി എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മല മലകളൊക്കെ നിന്ന് നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് ശരിക്കും വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തടാകം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഒന്നും ഈ കറകൾ കൗശല വസ്തുക്കളും സുഗന്ധ ജില്ലകളും കിട്ടുന്ന കുറേ കറകളൊക്കെ കാണാം ആ സ്യൂഷൽ വയനാടിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊരു ആറ്റു ഒരു നാച്ചുറൽ എ സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണത് വൈത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ വൈത്തിരിക്കടുത്തുള്ള പൂക്കോട്ടിലേക്കൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ലേക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഉള്ള ഉള്ളത് ഈ കാണുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് അക്വറി ഉണ്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് പൂക്കോട്ടമ്മ ദേവി ക്ഷേത്രം എന്ന ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ക്യാമറയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേക ഒരു ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം ഇടത് വശത്ത് കാണുന്ന ഇത് കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതൊക്കെ സൂന്ദരങ്ങളും വയനാടിൻ്റെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകളാണ് ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലം പൂക്കോടിൽ തടാകമാണ് ഇത് ഒരു പതിമൂന്ന് ഹെക്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യ നിരക്കിൽ നിന്നും ഒഴുത്തുള്ള സ്ഥലമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ഉള്ളുവശത്ത് ഒരു ആറര മീറ്ററോളം ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പനമരത്തേക്ക് ഒഴുകി അവിടെ നിന്നാണ് കബരി നദി ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പൂക്കോടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് സന്ദർശകർ തിരക്ക് കാരണം തന്നെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പെഡൽ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് കാണാം ഇതിവിടുത്തെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കബനി നദി അല്ല ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കബനി നദി ഒരു പോഷക നദിയായ പനമരം നദിയുടെ ഒരു പോ ഒരു ഒരു ഒറിജിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നതല്ല അവിടെയാണ് ലേക്ക് വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ലേക്കാണ് പൂക്കോട് കിടാതെ തന്നെയാണത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് പോലെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ പെഡൽ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് റോ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തടാകം കവർ ചെയ്ത് പോരാൻ പറ്റും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാരണം പിന്നെ പറയാണ് പോയിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിംഗ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നടപ്പാതയുണ്ട് കല്ലൊക്കെ പാകിയ നല്ല രസമുള്ള നടപ്പാതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജോലിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൂക്കോടിലേക്ക് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം പരൽ പരൽ മത്സ്യമുണ്ട് പൂക്കോട് പരൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പൂക്കോട് തടാകത്തിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നെയ്ല ആമ്പിൾ കുറേ വളം നിൽക്കും അതിൻ്റെ സീസൺ സമയത്ത് പിന്നെ വാട്ടർ ലെല്ലി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നീലാകാശവും നീല ആമ്പലും കൂടി എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തടാകമാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം
ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ലേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല കൂലൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറേ പിള്ളേർ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ ഭയങ്കര ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആകെ ഒരു നല്ല വെള്ളം വളരെ കുറവാണെന്ന് ലേക്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളം കൂടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നാലും ബോട്ടിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി അല്ലെ പ്രകൃതി നമുക്ക് എന്താ കഴിഞ്ഞെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രീനറി ഇത്രയും ഗ്രീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആരുടെ ആയാലും മനസ്സ് വളരെ ലാഘവത്തോടെ ലാഘം വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ രാജ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയാലും ഇതുപോലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ആന്തരമായൊരു കാര്യമാണ് അധികം ദൂരെ ഒന്നും പോകാണ്ട് ജസ്റ്റ് വയനാട്ടിൽ ഒന്ന് ചുരം കയറി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണിത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സന്ദർശകരെ തിരക്ക് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ബോട്ട് പെഡൽ ബോട്ടിങ്ങ് ഒന്നും പോകാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പെഡൽ ബോട്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ചാർജിങ് ഏഴ് സീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചാർജിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കുക തന്നെ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് പോകാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് നല്ല എ സിയുടെ പോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് വയനാടാണല്ലോ ഇതിന് ചുറ്റും മലകളും പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് പുഴയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേക സീസൺ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല കൊല്ലത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ വരാം അപ്പൊ ഇന്ന സീസണിൽ പോകാവുന്നില്ല പിന്നെ ചില സീസണിൽ നമുക്കിവിടെ ആമ്പിളി ഒരുങ്ങിയ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പണ്ടത്തെക്കാളൊക്കെ പെഡൽ ബോട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാശും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നൊക്കെയാണ് ആമ്പല് നീല ആമ്പലുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്തോ അധികം അമ്പലൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ട് അമ്പല് കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഉള്ള പരലിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൂക്കോട് പരൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാത്രം കാണുന്നൊരു ഇതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുവ എൻജിൻ്റെ സമയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം അധികം ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ആൾക്കാരാണ് വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർണാടകനാണ് അധികം ആൾക്കാർ വന്നേക്കണേ മലയാളത്തിലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതായത് വയനാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ അധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബേസ് ജപ്പോൺ ബാംഗ്ലൂർ ാണ് തോന്നുന്നത് പത്ത് ദിവസം മുഴുവൻ അവിടെ നിന്നാണ് ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് മലയാളം ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്ന് മാത്രം ഇത് നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾ തീരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് പാർക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്